，这是一份泡面图。这个呢是内部结构。哎呀，这些都是些什么乱七八糟的呀！切，甭搭理他们。你现在是设计总监，总得注意点影响。有什么好注意的？公司是我家的，我还怕他们呀？就因为公司是你家，才更应该注意了。你也不想和别人说，是仗着你爸坐上这个位置。我就是仗着我爸坐上这个位置的。哎呀，好了好了，我知道你是为我好。我换个地方，换哪儿啊？要不去书吧？书吧人来人往的，这都是内部资料，万一泄露出去怎么办？那就只能去我家了。呃，方便吗？有什么不方便的？我们收拾，我得赶紧走。反正我也不想打开。好。算了，我都不好意思给你看我的桌子。没事儿，你看看。还是这问题啊？我搜索的问题。门顶声。可以把它放在一块儿。嗯。我现在越来越崇拜你了。哎呀，看看你的，再看看我的。你回来了，嗯、博尔来朋友了，你要不要过去打个招呼啊？啊不用了，这么好，真有才华。他怎么又来了呀？快来帮我看一下。博尔把工作带到家里头，说以后要在家里办公了。刚才我收拾桌子，不小心弄脏了张纸，还把我骂了一通。在家办公？嗯。哟，嫂子回来了。嫂子，陈领生好歹是我朋友，你见了面总得打招呼吧？知道的是你跟我不和，不知道的还以为我们江家人的眼睛长到头顶上了呢。你好。你好。我是不是打扰到你们了？有什么打扰的？家里这么大。我还不知道陈先生也是江氏集团的员工呢。啊、哦，我不是。不是啊，博尔，那我就得说你了。我虽然不参与公司的事情，但基本的规矩我是知道的。你像这么重要的资料，怎么能给一个外人看呢？这事儿你哥知道吗？少拿我哥压我，是他让我当了这个总监，我想怎么做，谁也管。江博尔，胡闹是有限度的。你博尔，你嫂子说的对，我的确不该看你们僵尸这么核心的资料。时间不早了，我就先走了。你是不是吃错药了？公司是我们江家的，跟你有什么关系啊？回头我再找你算账。陈礼生，陈礼生，你生气了？没有，我就觉得你嫂子不大欢迎你。这里是江家，还轮不到他给你脸色看。我还有一些文件都没跟你商量明白呢，明天你还来我家吧，我就不信这个秦英素还真能把你给轰出去。别了，没必要因为我跟你嫂子闹这么僵。没有你，我们俩也一样是这么僵。明天还是这个时间，我等着你。那好吧，嗯，那我先走了。嗯，路上小心。
位小雅，我决定了，不能再这么下去了，一定要让陈鼎盛死心，得帮我一个忙。高文凭，论学识和文凭配不上你哥呀。你哥可是国外的高材生，我在杂志上看过你哥的采访。陈领生，我说为什么咱俩这么投缘呢？因为我们俩看问题都一样稳准狠。职高毕业，学识就更别说了，逛街呀、啊、花钱呀、啊，那才是他的本事。啊，他还有一个老妈，母女俩都仰仗着我们江家，厚颜无耻。老妈，你那么惊讶干嘛？你嫂子有家人呢？谁还没个家人呀、啊？那她有兄弟姐妹吗？你好像对我嫂子很感兴趣的样子。这，这还不是你先提起来的，我顺着说而已。呃，行了，赶紧开始工作吧。你真是货质，我不信你看到这个会没有感觉。想什么呢，陈立生？中午要吃饭啊？算了，我有约。约了谁啊？这个。江博。陈立生，哎，你说你给我介绍女朋友？啊！你看你是把我当僵尸啊！你跟这江大小姐这关系现在是突飞猛进啊！哎，听院长说，你跟江家勾搭上这项目也是你来负责呀、啊？你嫉妒啊？等我接下好了，把项目交给你，你坐收渔翁之利，怎么样？真的啊？我什么时候骗过你啊？喂，小雅。下午有时间吗？有个人要见你。谁呀、啊？你最想见到谁呀、啊？小芝。算你聪明。好。思燕，你一会儿帮我个忙。什么忙？你一定会乐意的。欢迎光临，这边请。江小姐，现在点菜吗？现在先不点菜，我朋友还没到呢。好的，你有事再喊我。你好，欢迎光临。那个江小姐在。啊，那边。江小姐。你谁呀、啊？小刘啊，上回陈岭生饭局咱们不是见过吗？小芝，我江博儿，喊谁呢你？呃，公司的事你跟小刘说吧，他人到了吧？陈岭生，你怎么这么缺德呀？我已经把他赶走了，我不想跟他谈，我要跟你谈。呃，我单位突然有点急事，我晚点跟你说啊。
。小芝，坐。不了，明生，我跟你说几句话，我就走。给你介绍一下，这是我的男朋友 George， 美国人。你好，我叫 George。你离开我，是因为他吗？我跟你分手之后才认识赵志的。赵志，我也给你介绍一下，这就是我的前男友陈领生。陈领生，我知道你，我只常提到你。你来找我，不是为了复活，是为了晒幸福。你在报复我，小志。他不是你男朋友，我不相信。赵志，嗯，我跟他单独说几句话。All right. 陈领生，我是想离开中国之前跟你见一面，也许这辈子都见不到了，所以想出国之前跟你说几句话。你要去哪？阿姨不是说吗？我学历低，见识少，所以我想出国留学，去看看外面的世界。不好意思，我们有事得走了。嗯。我为什么不能打人？你们早就认识了是不是？你不要把问题算在我妈身上。我妈说你脚踏两条船，我竟然还袒护你。现在我完全相信是你背叛了我。陈立生，你怎么那么幼稚，竟然无理取闹？我幼稚？你知不知道是他破坏了我和你的爱情啊？好，是我脚踏两只船，行了吧？是我对不起你。啊，既然现在这样了，我们也不可能了。以后不要再来纠缠我，更不要打扰我的朋友。我最后再问你一个问题：你和秦一素什么关系？不认识。我承认还有感觉，想起你。已经过了快三个小时了，还让后厨做吗？还没做呢，是吗？那下次吧，先不要了。Oh, 这陈雨生凭什么打人啊？你说你也是，你这么大块头，你跟他打呀？都怪我不好，我就不应该拖乔治下水。对，啊，谢谢。这次跟陈景生见面，哦，不仅有了一个了断，而且让我知道了陈妈妈为什么不同意我们俩结婚。也许是真的呢？怎么可能？你认识我多久了？我是脚踩两只船的人吗？也许那个人是别人呢？也许那个人是秦英素呢？不可能，绝对不可能是我姐姐的。我觉得陈立生很认真，他不像是一个撒谎的人。不管怎么样，事情总会水落石出的。哟，英素，你的包裹还没拆呢。啊，我来拆。
叫黄嘉文的找你，说要在老地方见，他还说什么没有？就说如果你在老地方不出现，他他就去找江村。你跟他是什么关系啊？霍志远，你听好了，这个人是我的经纪人，追求了我很多年，很难对付的。你别搭理他，以后他打电话你都别接。哎，江太太，你怎么来了？啊。我来找你，想聊一下广告的事儿。上次不是说，因为我耽误了很多时间。每次都被他挡在门外。那据你所知，我跟黄嘉文合作多久了？这个嘛，至少有七八年了吧。你们不是高中同学吗？是吗？嗯，我听黄嘉文说过一次。而且，而且什么？你说吧，没关系的。反正我现在什么也不记得了，你多说一点，说不定对我恢复记忆还有好处呢。啊，哎，这也是黄嘉文有一次喝醉酒了，他自己说的。他说原来你们还好过一阵儿呢。嗯，还说他是你初恋，要不是江先生的出现，说不定你们早就结婚生孩子了呢。嗯，不过这也是黄嘉文自己说的，是真是假，我也不知道。姐姐怎么总不接电话、啊？小雅说的对，姐姐一定有事瞒着我，我不能再被她骗下去了，得找她问清楚。水平可以入选国家队了。哎呦，这可不是哈佛，这个地方是可以入选国家队的。啊，对了，杨策，你说的计划的事儿，我想过了，基本同意。这个是计划书，你看看，要是没问题的话，就签了吧。你看看，我以为我今天输给您，这项目泡汤了呢。我能答应给你投资，得感谢你太太，是吗？
，嗯，我也不知道他是怎么给我太太下的阴魂汤，就一个劲儿的说他好，说他经常搞慈善啊，没事儿还去福利院给孩子们教书。你说他琴音素这么好，他嫁的人也错不了，我能不相信你吗？啊，真是。呃，怎么，你太太每周末去福利院教书的事儿，你不知道？我知道。我当然知道，<笑>我说嘛，<笑>来喝茶吧，来来来，哎，好好，谢谢啊。<笑>宁素，您要出去啊？嗯、啊，先生要是问起来的话。就说我去妈家住两天。哦，好。嗯、你确定不知道英素在福利院教书？哎呀，拜托！我每天应付你一个人，我已经够累了，我哪还有精力帮你盯着你老婆呀？既然你这么累，不如放个假好吗？成啊！我一直想去这个帕楼潜个水。我听说大溪地好像也不错，去那儿也玩一趟啊？啊？是吗？对，放完了假你就不用回来了。无良资本家。那天晚上帮我订一个房间，要跟你素聊一聊。干嘛？烛光晚餐啊？滚！求着你，害羞了吧？喂，老姐啊，太太在家吗？来啊，好，坐那来。慢点啊，看下去。哎，快点，好。你别。哎妈，我坐车了。啊，不，迟到，到地儿您打车。哎，我来帮你。谢谢，谢谢啊！不客气。江村。哎，你怎么也在这儿？咱俩真是太有缘了！这么大的世界，我们能在这辆车上，就在这两个凳子上遇到，真是太……你怎么知道我在这个车上？我不告诉你，这是我跟马杰之间的秘密。这马杰，哎，先生，这是我的座位，麻烦你让一下吧。哎，先生是这样，这是我太太，这不我的位置在那儿，咱们能不能换一下？啊，谢谢谢谢谢谢，谢谢啊。这就是大巴，啊，这大巴。哎，看着点。对不起。哎，对不起，对不起啊。嗯。没怎么坐过，准确的说，在我的记忆里，也就一两回吧。你要是坐着不舒服的话，你现在可以下车啊，回去还来得及。干嘛？你让我走？我不走，我想坐哪儿就坐哪儿。谁也撵不走我，哎，挺好。我现在相信你跟江波儿是兄妹了，不讲理起来一个劲儿。
这旅馆怎么会在会在居民区里边啊？你要是不想住，你就去订酒店。我就想住这。真是奇怪了，你以前除了五星级酒店不住的，应该就是怎么了？没什么呀，我觉得网上看照片挺好的，还小清新风格的。行。你想住哪也管不着。只要我敢来，我就敢陪你玩，好吧？你走慢一点儿，还不到吗？正在这儿。这是你的钥匙。嗯。这个房间是不是有点太简单了？照片跟实物有点不符啊。啊，那是样板间，主打广告房间。已经被预定了，那你这算欺诈呀！你给我换一个房间吧。那就换吧，订酒店，这怎么住啊？厕所、浴室都是公用的，这一招回到八十年代啊。反正我就住在这儿，咱们俩呀就各玩各的。你住五星级酒店，我去买东西。到底住不住？住。住你今天自己来买东西了，小琴。你妈昨天来买了菜，说回去给你补补身子。啊，你真有福气啊。嗯。那，哎，那个，我买这么多东西，可以给我送货吧？啊，没问题，送。我有你地址，放心吧，两个小时之内，肯定送到。我真羡慕你们母女俩住在这红岛。最贵的别墅，小日子啊，过得舒舒坦坦的。哎，人超市店员说了，秦阿姨在红岛县城住了一段时间了，经常到超市买菜，说是来照顾女儿。我要是有你妈那福气就好了。是吗？刚才在外面碰到超市送货那个小姑娘了，她说你去买东西，让送回来。你今天去超市了吗？没有啊。这霍芝，可不是吗？除了他还能有谁呀、啊？他肯定是找不着你，所以假扮你就到超市去让送货。说不定这会儿正跟着那个小姑娘呢。坏了，霍芝肯定是起疑心了，不然的话，他应该先给你打电话，问你在哪儿。然后再来找你，就是，那，那现在怎么办？你刚刚在外面看见他了吗？我，这我倒没看见，我还特意转了好几圈呢。这儿不能住了，这儿那么小，说不定过会儿就找上门来了。妈，你赶紧去收拾东西，我打电话给黄家文，我们赶紧搬走。这条街的水管坏掉了，你也不能怪我呀，没法洗澡冲厕所，我也没办法。可我钱都交过了，你得对我负责呀。那我住哪儿啊？我刚才跟您说了，这整条街的水管都爆了。那我怎么办呀？酒店已经订好了，车在外面等着
你要不要走？听你的，我在门口等你。老板娘，你们俩刚使什么眼色啊？你不会串通他来骗我吧？你看错了，我哪有使什么眼色啊？我现在就给您退房钱，您呀，还是去住大酒店吧。等等，老板，这房间我不要了，但是你再帮我一个忙。什么忙？这样吧，你给我画一个红岛别墅的路线图，我想找个人，他们就住在红岛最贵的别墅里面。啊，有好几个呢，那你跟我过来吧，我现在就画给你。好。间房，把它安排在我的隔壁，谢谢。想知道我为什么来红岛？我想，你跟我说，我当然想知道。我不信你单单是为了度假而来的。你看，你让我问，你又不说，这就是我们的问题，缺少沟通。你帮了我的忙，你又不告诉我，这是好事儿啊！你不说，我怎么知道呢？我帮了你什么忙？这又是问题所在了。你看，你不声不响的帮了我，你自己都不知道，对吧？因为你的优点，帮助我打动了客户，让我得到了一份非常完美的合约，知道吗？你什么意思啊？把话说清楚。总之，我现在跟你最大的问题就是缺少了解，缺少沟通，而这就是我这次来的目的。晚安。现在要进去洗个澡，一姐，再见。哎，你说你想找红岛中最贵的别墅，我们刚才呀已经看了三个中的两个了，然后刚才那一个也是我们最后一个海景别墅了，您看。您还有什么不满意的吗？哦，没有了。啊，这个房子啊，贵是贵了点儿，但是呢，只要一出手就会很好卖的。要不，我带你再去看看。哎，金小姐，金小姐，您订的搬家公司车已经到了。秦小姐，搬搬家？呃，秦阿姨没告诉你啊？秦阿姨说车到了让我通知她，我正好要去五号别墅呢。五号别墅，秦阿姨呀、啊，你早跟我说呀，秦阿姨是我的租户，这边的租户都是我来管的。这样吧，您买一套房，这样我给您个大折扣。啊，不好意思，我先去搬家，回头联系您吧。姐，哎，姐，姐，你这是怎么了？发生什么事了、啊？你你没事吧？怎么了？怎么了？怎么了？啊！你来干什么？摊子出事怎么办？主管，主管，赶紧叫救护车！英素，英素，英素，妈，这到底是怎么回事儿？什么怎么回事儿？你干嘛来了？你为什么要跟来？我女儿跟孩子要是有个三长两短，我跟你没完！你等着！英素，英素，这到底是怎么回事儿？
要说，在外面等。护士，一定要救救我的女儿，我求求你了。你放心，医生会尽力的。还有孩子，一定要尽力保住孩子哈！黄家文，这都什么时候了，你还孩子？英素这样都是你害的！别吵了，还让不让我进去救人了？英素黄家文，你在这也帮不上什么忙，你赶紧走吧。哎呀，我得在这守着呀。你帮不上什么，你赶紧走吧，走吧，走吧，赶紧走。那我给你买点吃的去。妈，对不起，妈，你不要叫我妈，我不是你妈。英素要是有个三长两短的，我跟你没完我。我是真的不知道，姐她怀孕了，我一直给她打电话，她也不接，所以我才到这儿来的。到底是怎么一回事啊？你到底想知道什么啊？英素在里面躺着，跟他的孩子现在死活都不知道。你说你这个人到底有没有心啊？你有没有人性？你不好好在江家待着，你跑到这儿干什么？现在你人找到了，你到底想怎么样啊？我不想怎么样，我也不想伤害谁。我只是想知道真相。秦英素，病人家属。我是我，我是他妈妈。你好，秦英素生了，是一对双胞胎，但是其中一个孩子心脏有点问题，要转到新生儿 ICU 病房观察。另外一个孩子虽然体征没什么问题，但是因为是早产，所以呢要转到儿科病房去观察。你们赶快出一个人去办住院手续。哎，不，那大人呢？大人怎么样了？产妇不是顺产，失血过多。虽然脱离了生命危险，但是……但是什么呀？可能以后都不能再受孕了。啊啊，慢点，妈，你没事吧？造孽！我就说这孩子不能要。快去吧。你笑什么？秦庸素居然会拿着枕头打我，真是心情。你被打了还笑，你受虐狂！我喜欢你，跟我一起练击剑，可无聊吧？没有，我觉得挺有意思的。这我第一次尝试击剑，以前我都觉得离我特遥远，都是在电视上什么奥运会、亚运会上看过。今天一练，我觉得挺有意思的。你知道吗？这是我第一次。小宝宝们，一定要加油，一定要快快好起来，然后健康快乐的长大。声音怎么了？哭了？没有，找我什么事儿啊？你在酒店吗？我不在，在外面有事儿呢。有什么事儿回去再说吧。喂
散步，我怎么没有看见你？姐，你醒了，你别害怕，江村不知道我来。小智，姐对不起你。姐，别这么说，都是我不好，我不应该不打招呼就来找你。孩子怎么样啊？孩子挺好的。是双胞胎，男孩。姐，有件事我想问你，这个孩子是江村的，怎么，你不相信？不是，你不是说吗？你一直跟江村是分房睡。是。具体这个原因很复杂，我一时半会儿也跟你说不清楚。但是这孩子的确是江村的。那既然是江村的，你为什么不敢告诉江村呢？因为，因为江家人不会让我生下这个孩子的。我不懂，你不懂我不怪你。其实我一开始也。想不清楚，你知道吗？那个叫安一秋的医生，哦，就是上次你让我假扮去号脉的那个。对，他就是江家的家庭医生，每个月都给我号脉，给我开很多的保健品，说是想让我尽快怀上江家的孩子。我一开始特别相信他。后来，后来我发现，他在我的保健药里加了一种避孕药。怎么会这样？是啊，所以我知道，如果我待在江家，一定生不下这个孩子。我也不知道，江家到底是谁不想让我怀孕。姐，你别难过。原来你在江家过得这么苦啊！外人都觉得我光鲜，可是只有你知道我的苦。我有了他们，我就得保护他们呀。所以，我在江家生不下这个孩子，我我只能这样。对不起了，小智。姐，都怪我不好。我应该相信你的，你是我的姐姐，不管你做什么都是有苦衷的。我要是不这样的话，孩子就不会。孩子怎么了？你刚才不说我的孩子好好的吗？还啊？你怎么又来了？妈，你你你别这么跟小池说话。都是他把你害成这样的，妈，我的孩子怎么了？哎，你能不能出去待会儿啊？我给我女儿说会话
有时间吗？聊一聊。